제가 심리이싱 장비들과 관련해서 상당히 자주 듣게 되는 표현이 있습니다. 바로 신차입니다. 특히나 페달, 그 중에서도 브레이크 페달과 관련해서 이런 이야기를 자주 듣게 되는데요. 심리이싱 게임에 등장하는 자동차들 대부분은 경주용 자동차입니다. 그렇다면 경주용 자동차가 실제로는 어떤지 알아야겠죠? 그래서 제가 대신 알아봤습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어... 다양합니다. <웃음> 최강빈 선수도 타이어 어, 신의 패기가 있긴 하지만 은 굉장히 완급 조절을 잘하고 있는 최강민 선수로 모습으로 보여주고 있습니다. 그렇습니다. 최강민 선수. 우리가 평소에 타는 승용차와 경주용 자동차는 어떤 차이가 있을까요? 특히 경주용 자동차의 브레이크 페달은 뭔가 다를까요? 일반 승용차하고 경주용차하고 페달이 좀 다른가요? 어, 네, 굉장히 다르죠. 밟히는 깊이와 그 페달을 밟는 압력이 그두 가지가 가장 큰 차이점이라고 볼수 있습니다. 자, 제가 지금 브레이크가 밟히지 않은 상황인데 페달을 끝까지 밟아볼게요. 밟았습니다. 그거밖에 안 네, 밟았습니다. 밟았는지 안 밟았는지도 모를 정도의 페달 양인데 이런 정말 생 순수 레이스카는 이제 ABS가 없기 때문에 미세한 컨트롤을 하기 위해서 스트로크 양이 굉장히 짧은 거죠. 즉 초반부의 프리로드 영역 이후부터는 주로 밟는 압력으로 제어를 하기 때문에 많이 움직이지 않도록 되어 있습니다. 이렇게 되어 있는 이유는 사실은 이제 복합적이지만 은 가장 중요한 이유 중 하나는 경주용차 브레이크 개발과 관련된 여러 백서들을 찾아보면 대략 알 수가 있는데요. 사람은 위치 조절보다 힘 조절을 더 정교하게 할수 있기 때문입니다. 그리고 심레이싱 페달 중 로드셀이나 유압장치를 가지고 있는 제품들의 설명에서 많이 볼수 있는 것이 머슬 메모리라는 겁니다. 힘 조절을 통해 근육을 반복 사용할수록 해당 운동을 기억하여 시간이 지나면 지날수록 근육은 더 빠르고 부드러워지며 정교하게 작동한다는 겁니다. 그래서 경주용차의 브레이크 페달은 단단해야지 유리하다고 합니다. 특히나 브레이크의 작동 방식 자체가 유압, 즉 압력을 이용해서 작동하는 방식이기 때문에 더 그렇습니다. 이제 실제 브레이크를 밟아보면 은 정말 딱딱하고 거의 움직이지 않는데 이런 딱딱한 느낌을 구현하고 있는 심레이싱 페달들은 많이 있습니다. 하이엔드급 페달들은 느낌이, 뭐, 느낌이 똑같은 걸 떠나서 이렇게 딱딱하게 할 수가 있죠. 비교적 저렴한 양산형 페달 중에는 유일하게 CSL 엘리트 로드셀 브레이크가 그나마 그 딱딱함을 체험할 수가 있는 제품입니다. 단순히 그 성향만 대략 흉내를 내자면 은 65강도를 가지고 있는 엘라스토머 스프링을 프리로드로 작동시키고 나머지는 95강도의 스프링을 사용하는 것과 그냥 성향이 비슷합니다. 아, 그런데 실제로 이 설정으로 섞어 사용하시면 은 65강도의 부싱이 터질 수가 있기 때문에 뭐 이렇게 사용하시라는 건 아니고 어떤 느낌인지만 대략 예로 들자면 이렇습니다. 클러치 페달은 일반 차량의 클러치 페달과 느낌이 좀 비슷하고 요전에 제가 체험했던 후싱크펠트의 스프린트 페달의 클러치와 비슷합니다. 게스 페달도 압력 자체는 일반 승용차보다 약간 딱딱한 정도라고 할수 있을 것 같고 CSP V3의 어떤 게스 페달의 검정색 강한 스프링을 사용한 것보다 약간 더 강한데 아, 뭐 대략 여기에 댐퍼 킷을 약하게 설정한 것 정도 그러니까 이두 정도의 사이 정도의 어떤 압력이 되는 것 같습니다. 제가 게임하는 영상을 올렸을 때 종종 이렇게 질문하시는 분들이 계십니다. 변속할 때왜 클러치를 사용하지 않나요? 왜 왼발로 브레이크를 밟나요? 사실 어쩌면 왼발 브레이크가 빠르게 달리기 위해서 필수 조건이죠. 한 발로만 어, 페달을 밟았을 때 이렇게 움직이는 시간 또한 미세하게 랩타임에 영향이 있기 때문에 이 시간을 줄이기 위해서 바로바로 바로 네 이렇게 또한 이게 동시에 이제 페달이 밟히는 상황도 있기 때문에 한 발만 쓰시면 그게 어렵겠죠 특히나 이 스토카 차 같은 경우에는 이제 시퀀셜 기어를 사용해서 굳이 어, 오른발 브레이크를 사용할 필요 없고 왜냐하면 클러치 페달을 밟지 않아도 이렇게 변속이 되기 때문에 H 패턴의 변속 스틱을 가지고 있는 수동 차량의 경우 뭐 이런 이제 이런 경주용 차도 있습니다만 이런 차량들은 클러치를 밟고 변속을 해야 하며 또 예를 들어 상황에 따라 5단에서 3단 이렇게 건너뛰어서 변속할 수도 있습니다. 그런데 많은 경주용 차량들은 시퀀셜 기어박스라는 것을 사용합니다. 시퀀셜의 이 시퀀스라는 것은 연속이라는 뜻입니다. 
그래서 시퀀셜 차량들은 변속이 순차적으로만 가능합니다. 단계를 건너뛸 수는 없어요. 이렇게 변속 스틱을 잡아당기면 한 단이 올라가고 변속 스틱을 밀면 단수가 내려갑니다. 그리고 이 과정 중 클러치를 밟지 않아도 변속이 됩니다. 그렇다면 클러치 페달은 사용하지 않는 것일까요? 클러치를 밟은 상태 시동 걸겠죠? 네. 그럼 지금은 이제 중립인 상태로 시동이 걸립니다. 네. 그러면은 클러치 페달을 밟은 상태에서 이렇게 당기면 1단으로 올라가게 되고 똑같이 이제 클러치 페달을 떼면서 떼는 만큼 악셀을 가져가면서 1단으로 출발을 하고 2단으로 바꾸고 하면서 그때부터는 클러치 페달을 밟을 일이 없는 거죠. 아, 출발 때만 클러치를 사용하고 네, 그렇습니다. 결국 시퀀셜 기어박스를 가지고 있는 경주용 차량들의 클러치 페달은 출발할 때와 정차할 때 정도만 사용된다고 합니다. 스티어링 같은 경우에는 저희가 이렇게 장착을 해보면 후륜 차량 같은 경우에는 스티어링이 굉장히 몸에 가깝게 있고요. 왜냐하면 위급 상황에서 빠르게 대처를 해야 되기 때문에 어, 좀 전륜 차량 같은 경우에는 내가 이 스티어링을 이제 바깥쪽 내가 예를 들어서 우코너를 돈다. 그러면은 바깥쪽 손으로 내가 하중을 누른 상태에서 브레이킹을 하고 이 노즈가 다운이 된 상태에서 이 하중을 그대로 코너를 가고자 하는 방향으로 이렇게 밀면서 가기 위해서 스티어링이 좀 멀게 있습니다. 네, 전륜차는 좀 멀리 있고 후륜차는 사실 어, 뒤가 뒤틀리기 때문에 그거를 빠르게 제어하기 위해서는 가까이 있는 게 네, 대처적으로 빠르겠죠. 그런데 실제 선수들도 심레이싱을 많이 즐기고 있을까요? 아, 저희 드라이버들 같은 경우에는 네. 어, 또 이렇게 시뮬레이터 장비가 또 이렇게 팀에 구비가 되어 있습니다. 그래서 그래요? 매주 화요일, 목요일 이렇게 네. 시간을 정해서 저희 담당 미케닉과 네. 이렇게 저희가 상의를 하면서 연습을 하고 있는데요. 한번 네. 네, 한번 보시겠어요? 네, 위치를 하고 있고요. 네, 어, 이곳이 저희의 어, 연습 공간입니다. 현재 코로나 바이러스로 인해 슈퍼레이스도 연기가 되었고 아, 실제 트랙에서 연습할 뭐 여건이 안 되다 보니 아, 심레이싱 소프트웨어와 시뮬레이터를 이용해서 아, 서킷 레이아웃 등에 대한 어떤 감을 잡는 용도 뭐 등으로 사용하고 있다고 합니다. 그런데 이렇게 최강빈 선수가 하고 있는 모습을 보고 있다 보니 특이한 점을 볼 수가 있었는데요. 일반 수동 차량의 힐앤토 동작처럼 시퀀셜 차량에도 블리핑이 필요한 걸까요? 단수를 내릴 때 이렇게 악셀 페달을 톡톡 쳐주면서 블리핑이라는 네. 과정을 해주면서 빠르게 이제 단수를 내리고 있습니다. 근데 시퀀셜 차량들도 그걸 해요? 아 시퀀셜 기어 차량도 빠르게 단수를 내리기 위해서는 네. 어, 무조건 필요한 과정이고요. 이 미션의 보호 과정이라고도 생각해 주시면 될것 같아요. 시퀀셜 차량의 이 블리핑 과정이 게임 안에서 유의미하게 구현되어 있는지는 모르겠습니다. 최강빈 선수는 연습 용도로 사용을 하고 계시다 보니 게임을 하면서도 습관적으로 블리핑을 하고 계신 것 같았습니다. 하지만 어쨌든 실제에서는 시퀀셜 차량도 블리핑이 필요할 수가 있다 라고 하네요. 아마 이 레이싱 게임을 하시는 분들은 이런 뭐 저희 시즌 슈퍼레이스 중계를 보셔도 그런 이해를 하시는 게 아마 충분히 빠르실 거라고 생각을 해요. 많은 응원 부탁드리고 다른 선수 뭐 알아보지 마시고 어, 최강빈 <웃음> 네. 아, 올해 첫 데뷔를 하는데 아, 대한민국 프로클래스의 23살짜리가 나가서 몇 등을 하는지 한번 응원해 주셨으면 좋겠습니다 네. 아.